assalamu alaikum uh, dear students today's lecture is going to be about morphosyntax and uh, you people already know what is morphology and what is syntax and uh, what i have tried to do is that i have written it in a very easy language so that you people may be able to understand it and uh, the thing is very clear that uh, morphology and syntax both are the micro branches of linguistics and uh, syntax morphology deals with the grammar of words on the other hand syntax it deals with the grammar of uh, sentences phrases and clauses and uh, we also know this thing very well that morphology and syntax they are the different branches of linguistics but uh, there are some certain points at which uh, you can say uh, morphology and syntax they interact with each other just as phonology and morphology interact with each other in the same way morphology and syntax interact with the each other oh this is called uh, you can say morphosyntax morphosyntax is it is made up made up of two words one is morpho morpho mean morphology and syntax mean uh, <coughs> syntax so i have written the definition in a very easy manner the interaction between morphology and syntax is is called morphosyntax that is how you can be able to define and uh, there are some key term that you need to familiarize yourself with uh, in order to understand the morphosyntax one is the term is called valency what is valency valency mean the number of arguments that a verb can take is called valency uh, the number of arguments and here i have also explained the word arguments what is argument by the arguments are the phrases that that are semantically necessary for a verb are implied by the meaning of the verb so this mean that valency and argument they are interdependent upon each other we can say that valency is the number of arguments while uh, as far as arguments are concerned arguments are those words or phrases or in other words you can say that these are the noun phrases are uh, that are used before and after the verb these are called arguments in grammar so i have written the very easy examples uh, for example the first sentence is aisha snores you see that here snores is a verb and and uh, aisha she is a, it, it is a noun phrase uh, we have already studied what is a noun phrase and uh, so you see that it has only one argument and uh, on the other hand you have the second sentence aisha ate a pizza you see that uh, aisha ate is a verb and uh, uh, aisha is a np noun phrase and a pizza is also a noun phrase so it has a two it has two arguments then uh, we have uh, uh, sultan will start a saying this you see that the verb is start and uh, sultan wait he is the uh, one argument in the form of a noun phrase as a subject of the verb and then you say uh, english and then you say us so you see that these are the three arguments and uh, what we conclude from this uh, uh, you can say description is that there are three kinds of verbs that we will be touching upon in this lecture intransitive verbs in verbs which require one argument are called traditional are traditionally called intransitive verb as i have explained in the example number 1 you can say that in example number 1 this is only one argument so snores is a verb and snores needs only one argument and uh, on the other hand you see verbs which require two arguments they are called transitive verbs example number 2 you see that aisha and a pizza you see that uh, so you can say that uh, verb ate it, it is a uh, it is a transitive verbs and uh, there are there are also verb you can say that uh, verbs which require three arguments are called die transitive verb uh, we can see from this uh, example number 3 that sultan wait and uh, us and english these are the three arguments so the on the basis of the arguments the verbs can be divided into different kinds and categories so these are the very simple uh, categories uh, that we will be touching upon and uh, the most important thing is that arguments are not obligatory arguments mean that uh, they are necessary but uh, you can say that all arguments are not all obligatory for example you say arguments of the verbs are often but not always obligatory for example my goat eats grass you see that uh, verb uh, my uh, eats the verb and uh, it uh, is taking two arguments one is my goat and the other is grass uh, and on the other hand you say that my goat eats so it uh, it is having one argument but uh, even if you do not use the object uh, grass after the verb eats uh, even then the meaning will be clear because from the word eat uh, the verb eat you can be able to understand the mean that it actually entails the meaning of the grass so you can say that these are the arguments and then there is a, a, a other topic like adjuncts 
not arguments actually adjuncts are uh, words or phrases and they cannot be called argument what are adjuncts i have written that preposition phrases are added to a sentence that express the time location of an action the instrument you have uh, already studied these things in semantics so you know very well that semantics is a branch of linguistics that deals with the uh, theory of meaning that is deal with the study of meaning and uh, we use some you can say prepositional phrases or adverb with the verb uh, but they are not arguments so you can say for example i have written the example aisha uh, uh, you can say cut the cloth with a pair of scissors on at night in the shop so you can say that uh, with a pair of scissors this is a prepositional phrase and then you can say at night this is also a phrase uh, you can say which is uh, working as an ad adverb in the shop this is also working as an ad adverb but this is a prepositional phrase so you can say that these are not arguments uh, argument you can say it, even this very long sentence it contains only two arguments one is aisha and the other is the cloth these are the two noun phrases that are used so uh, now we need to understand valency changing morphology changes the number of arguments here we need to understand that uh, when you can say certain verbs you can say they have more valency and certain verb they have less valency valency for example if the verb is transitive the argument must be one if the verb is uh, sorry in trans if the verb is transitive the arguments are uh, to be supposed to be two and if the verb is di transitive the argument there may be three arguments so this mean that uh, uh, you can say that the verb actually the kind of the verb that we are using it actually uh, affects the number of the argument it it affects the valency so you can say then other is other is passive and valency changing passiveization you know very well that in english we have already studied passives and actives so in the linguistic terminology what we call active they are called anti passive anti passive and uh, you can say passives so in english a transformation transformative form in english a transformation tra transformation sorry i have written wrongly the word is transformation transformation from an active wise to passive wise results in the reduction of arguments it means that in the active wise you use more arguments while in the uh, passive wise you uh, use uh, less argument uh, you can say uh, re reduce arguments for example i can give you an example the it is an anti passive anti passive or active so the police arrested the thief you see that uh, here the uh, the verb is arrested and uh, the police it is a noun phrase and it is working as an agent agent uh, semantic uh, in semantic you have studied different semantic role that are performed by verb uh, words in a sentence so, so you see that uh, the police is an agent and uh, then you can say the thief it is a second noun phrase and it is a theme so this is an active wise sentence and uh, the second sentence the government finds uh funds this program you see that uh, np1 then you can say v and and np2 so you see that uh, here are two arguments one two and one two two argument these are the active wise sentences but uh, when we talk about the passive wise sentences you see that the thief was arrested so you can say np2 it is you can say it we have actually, what we have done is that we have uh, uh try to uh, we, we have actually applied the wh uh, sorry the the, the uh, you can say the movement what we have done is that we have actually moved the object position to the subject position so the thief was arrested by the police it is not necessary because it is always always understandable that uh, the, the the thief must have been arrested by the police so you can say that by the police it is not needed so aap isme dekhein ki jab hum active wise passive wise mein karte hain to what we need to do is that ki hum passive wise mein karte waqt aap dekhein ki arguments jo hote hain uske andar fark aa jata hai yani upar wale active wise jumle ke andar jo hai na what you have observed is that usme argument do use ki gayi hain lekin passive wise ke andar hum jo argument ek istemal karte hain the thief was arrested then you can say the police is funded the uh, sorry the the program is funded theek okay? hai so by the government it is not necessary theek hai ye zaruri nahi hota to that's why ye dekhe ki yani what we have understood is that ke certain verbs they actually uh, they, they, they what they do uh, what they do is that they result in the reduction or addition of the arguments baaz verb ke sath आर्ग्यूमेंट ज्यादा लगती हैं बासकर कम लगती हैं एक्टिव के साथ ज्यादा होती हैं पैसे के साथ कम होती हैं तो ये देखें हम मोरफो सिंटेक्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं अब देखें ट्री डायग्राम में मैंने बनाया ट्री डायग्राम उसी तरीके से हम बनाएंगे 
कि सेंटेंस सेंटेंस इज इक्वल टू एन पी एन पी एंड वी पी फिर इन्फ्लेक्शन नोट हम बनाएंगे इसके अंदर हम लाजमी करेंगे कि यानी ये इसमें टेंस है लेकिन इसमें प्रेजेंट माइनस प्रेजेंट है अग्रीमेंट भी है तो ये देखें इस तरीके के साथ मैंने बनाया इसके बाद आई हैव आल्सो रिटर्न कि यहाँ जब आप इस तरह का ट्रेड आएगा हम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ एजेंट या थीम को आप लाजमी मैंशन कर लें सो दैट योर पॉइंट विल भी कवर्ड ये एक्टिवाइज का इसके बाद पैसे वाइज का देखें कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट छोटी कम है तो दैट्स वाई ट्री डायग्राम भी छोटा है द थीफ वॉज कार्ड यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम वेरी वेल एंड then we will be moving to positive positives एडिशन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट देखें अभी हमने पैसे बस में ये देखा है कि पैसे बस के जो जुमले होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में रिडक्शन का बायस बनते हैं यानी उसमें अगर एक्टिव के जुमले में अगर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो पैसे बस के जुमले में एक आर्ग्यूमेंट होती है तो लेकिन जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं ना अंग्रेजी जबान में पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स क्या करते हैं वो आर्ग्यूमेंट की तादाद को बढ़ा देते हैं यानी एक नई आर्ग्यूमेंट एड कर देते हैं जैसे अब पॉजिटिव होते कौन से पॉजिटिव आर द वर्ब्स विच आर सीमांटिकली काजर ऑफ एन एक्शन ये कि वो ये वो वर्ब होते हैं जो कि अंग्रेजी जुबान के अंदर किसी एक्शन के काज यानी वजह बनते हैं ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये थोड़े से लिखे हैं बॉयल हो गया रन हो गया मेक हो गया गेट हो गया यानी ये वो वर्ब होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं ये हमारा टॉपिक इस वक्त नहीं है कि मैं इसको डिटेल में समझाऊँ कि पॉजिटिव क्या होते हैं लेकिन आपको ये चीधा चीधा मैंने पॉइंट बता दी है जैसे देखें अगर एक आम वर्ब होता है ना अगर उसको एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत हो तो एक पॉजिटिव वर्ब को दो आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत होती है अगर एक आम वर्ब को टू आर्ग्यूमेंट की जरूरत होती है तो एक पॉजिटिव वर्ब को थ्री आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत होती है दिस इज यू कैन से अपीरिंग टू बी डिफिकल्ट बट दिस इज वेरी इजी वैन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू द एग्जाम्पल डेट आई हैव अलस्ट्रेटेड सो एग्जाम्पल अब इसमें देखें कि अब देखें ये वर्ब ने इंट्रांसटिव जैसे देखें मैंने जुमला लिखा है कि द वाटर बॉयल बॉयल्ड पानी उबला मैं अब इसमें देखें कि इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है ना एक वर्ब है और ये एक आर्ग्यूमेंट है द हार्स रन गोरा दौड़ता है तो इसमें देखें कि इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट लेकिन जब आप इस वर्ब को पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं ना तो उसमें क्या होगा उसमें आर्ग्यूमेंट का जो एडिशन आ जाएगा यानी पैसे बज में रिडक्शन आते हैं यहाँ एडिशन आ जाएगा वो कैसे आएगा फॉर द गर्ल बॉयल्ड वाटर अब देखें यानी बॉयल जो वो वर्ब होता है जो हम ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर इन ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं अब जैसे देखें द गर्ल बॉयल्ड वाटर अब इसमें देखें कि बॉयल इसमें वर्ब था ठीक है लेकिन अब एक पॉजिटिव वर्ब बन गया तो इसमें एक एक ये जो सब्जेक्ट है ना ये जो द गर्ल इसमें एडिशन हो गया ठीक है एन पी वन और एन पी टू अब इसके बाद देखें कि ही रैन द हार्स यानी द हार्स रैन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट थी तो ही रैन द हार्स के अंदर दो आर्ग्यूमेंट चली गई तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी जुबान के अंदर जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं वो यानी आर्ग्यूमेंट की एडिशन में एडिशन का बायस बनते हैं जैसे कि पैसे वर्ज के जुमले होते हैं वो आर्ग्यूमेंट में रिडक्शन का बायस बनते हैं ये एडिशन का बायस बनते हैं ठीक है अब इन वर्ब्स को अंग्रेजी जुबान में जो वर्ब जिनको हम ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और इन ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं इनको हम अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं ठीक है तो दिस इज यू कैन से वाट यू नीड टू कीप इन माइंड यू नीड टू कीप इन माइंड डेफिनेशन ऑफ अर्गेटिव वर्ब्स जैसे बॉयल या रन यानी बॉयल और रन जो होता है ये ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर यह देखें अब इसमें बॉयल जो होता है कि द गर्ल बॉयल्ड है वाटर उसमें बॉयल्ड ट्रांजिटिवली यूज़ हो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन ऊपर में इन ट्रांजिटिव यूज़ हो रहा है तो वाटर बॉयल्ड इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इनको हम अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं अब इसके बाद अगला टॉपिक होता है इसको देखते हैं मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब देखिए पॉजिटिव वर्ब काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो मैं इसलिए मतलब बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हमारा इस वक्त मौजू नहीं है जब ये मौजू आएगा फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो ये देखें कि मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब जैसे देखें द टीचर मेड दैम रीड द बुक अब इसमें देखिए मेड की वजह से क्या हुआ है कि यानी एक आर्ग्यूमेंट थी फिर दो फिर तीन तीन आर्ग्यूमेंट हो रही हैं तो यानी अब तो अगर हम इस डिस्कशन को समराइज़ करें तो यानी वी कैन से वेरी ईजीली दैट कि जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एडिशन का बायस बनते हैं जो पैसिव होते हैं वो आर्ग्यूमेंट के अंदर रिडक्शन का बायस बनते हैं ठीक है अब इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है ये क्लिटिक्स अब क्लिटिक जो होता है ना क्या से कहते हैं किटलिक्स ठीक है किटिक्स किटिक्स होते हैं ठीक है या किटिक्स अब किटिक्स या क्लिटिक्स क्या होते हैं किटिक्स होते हैं क्लिटिक्स होते हैं क्लिटिक्स आर लिंग्विस्टिक एलिमेंट डैट बिहेव सिंटेक्टिकली लाइक वर्ड्स बट फोनोलॉजिकली लाइक अ फिक्स ठीक है यानी ये देखें ये जो कॉन्ट्रेक्शन आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं ना जैसे आई विल को आई आइल कहते हैं आई वुड को आइड कहते हैं ही वुड को हीड कहते हैं जिस तरह हम जो है ना
तो अब ज जो था ना ये एस जो होता है एस यानी इसका ही इज लगना चाहिए था ना लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे अब हम हीज पढ़ेंगे ठीक है तो इसके बाद देखें कि इट इट इज अलीज बुक अब इसमें अली इसमें क्या है कि ये हॉस्ट है और इसके बाद एस क्या है इसका ये एनक्लिटिक है ठीक है अब इसमें यह था ना द पॉइंट टू बी कंसिडर द पॉइंट टू बी टेकन इन टू कंसिडर कंसिडरेशन इन दिस रिकॉर्ड इज दैट कि जो क्रिटिकल आंसर टेस्ट होते हैं यानी इसको ज्यादा जोर से नहीं बोला जाता जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे ना कि ही इज कमिंग डेट हम इसको ज जो होता है उसको स्ट्रेस नहीं करेंगे ये नहीं कहेंगे ही इज कमिंग लेट हम कहेंगे ही इज कमिंग लेट ठीक है अब इस तरह कहेंगे इसके बाद होता है कि इट्स अली स्पोक अब इसमें जो है ना सर के ऊपर स्ट्रेस हम कम करेंगे तो ये होता है प्रोक्लिटिक्स और एनक्लिटिक अब इसके बाद आगे और भी इसके जाहिर है इसके ऊपर अगर इफ आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग तो देन आई वुड लाइक टू से इसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें मौजूद है लेकिन चूंकि सिंस यू डू नॉट हैव ए लॉट ऑफ टाइम और मेरा मकसद ये इस लेक्चर का यह है कि जो आपकी बुनियादी इसके जो कंसेप्ट है मॉर्फो सिंटेक्स के वो आपके कवर हो जाए वंस आपको ये चीज़ें कवर हो जाए तो फिर इसके बाद आई वुड ऑलवेज लाइक कि आप अपनी जो रीडिंग होती है उसे अच्छी अच्छी किताबों से जो खास तौर पर जो इंटरनेशनल किताबें होती हैं उससे आप रीडिंग को सप्लीमेंट करें थैंक यू सो मच